Assalamualaikum Chacha. Waalaikum Salaam Zain. Zain, Friday chutti nahi hai aapko? Haan, 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 chutti nahi. Kyu? Bas, thik hai. Kyu sabko chutti hai na Friday? Na, Friday ke to bille saap karna lagna hai. Ye, ye, bille saap karna lagna hai. हम जतना के कुछ जतना काम है नहीं सुबह जुमा ही लिया मुझे या वो रोज तो कुछ बोल लोग जरा कॉले तो जो तो मानियो बोलो दिया राम राम को ना हलाई बोलो कितना उम्र है आपका सिक्सटी सिक्सटी अभी भी काम कर रहे हैं काम क्या कर रहे हो बाबा अभी तक घर पे घर में तो जाइएगा मानिया और पक्का दिनों से आता म ज़्यादा दिन काम ना काम नहीं करना है, ठीक है? ओ चले ऊंचे आसे कोई सा देना। चाय पीएगा? ना। चाय? मिल लेके आता हूँ रुको। हाँ? चाय लेके आता हूँ रुको, हाँ? ना ना सुप्रान। ठीक है, ठीक है। अलैकुम जमाल। वालेकुम सलाम बाबा। अल्लाह सुनक जमाल। अल्हम्दुलिल्लाह बाबा। अल्हम्दुलिल्लाह। Twenty seven. Twenty seven. Yeah. Wow. How old is it? Sixteen. 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 Sixty. Sixty years. Sixty. Wow. Wow. How many times have you lost? Wow. You find that the salary is higher. Salary is higher. May you one hundred. May you one thousand. That after that, so we finish. May you one thousand. Inshallah. Inshallah. After that, easy. Wow. Allah Kareem. Wow. Allah Kareem. Salam alaikum, Chacha. Wa alaikum salam. चाचा आप कोविड में कितना साल से काम कर रहे हैं? ओह क्या नाम है? बोलो। सब्बीस सब्बीस। छब्बीस साल। ट्वेंटी सिक्स। कितना उम्र है आपका? शायद सिक्सटी। सिक्सटी उम्र है। चलो अच्छी बात है। अच्छा पैसा कमाया होगा कमाया होगा आपका? हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग अरबिक इन तेलुगु। अधिन अंडी अरबिक � फर्स्ट हैप्पी दिवाली अंडे दीपावली सुबह कहाँ चलो फ्रेंड्स इनको भी शुमित अंडे नया वीडियो प्ले ऑफ मुंडे चूसर का चंचल वीडियोस प्ले ऑफ तो नहीं ऐसे चूसर है वो वालो वैसे आरवे सांसर रंडे आरवे सांसर वैसे मिसर रन वैसे लो गल्फ चर इनका पंजास्तु ना होना रो वैसे ही पेंडे नड़ावले वाला फाइनेंशियल पोजीशन फिट कर लेते, जैसे तो लेबर पने का होचु, लेते मैनेजर पने का होचु, इंजीनियर पने को ये धन का होचु, काने आधे को पच्चीस सरिगा लेबर वाले ने एको संस्कृत बैठ पंजे लो चुस्तन्दे, नाग तिलसी गर्व देशन लो पनी चे ये निसांसरल पंजे लंटे नाग तिलसी पद संस्कृतल, पद संस्कृतल अंधे के जनरल अंदर गल्फ और आरान कारण में टंडे एक अर्थ तक्कू का स्थान के कुफ फालम दूर उतना ना वो क्या वो कर जिसमें तो बैठ बस तारो कहानी पहले सांसलों लो मैक्सिमम सेटाई पाले कहानी वाल चोरण डी इन्हें सांसलों पंजास ना रंटे आरे भी सांसलों वही सु आ हेल्प चिया तान के साकरे जन आरक्षियों Sudah ni mana dia lo government employees kat eh pension nista dah. Ya pensional de. Ya abis pensional dah depan darat awal ke pension nista de. Kui pot dini lepas payah berjodoh kau tiada tu time pas cahas tarawal. Wal problem leh de government eh wal ke sakan jadi tu nanti kerja si kondo wal double kerja si kondo double cuci tarata pension nista. Wal problem leh de. Kani mana gelflo panjat nama mana government employees ni kado. I mana dah ada yang ada orang tu le mana be. Mana ki orang tu lupa pun nanti kalau me nafrat jen. Lupa kau ipen dah ente yang allah berra. Awak nak kata? Untuk lembab kayak pendek ente, allah barangan tera tapa, kucu bete orang posisi cerma lune. Ah, mana orang ikra, untuk lembab pun ant kalum, gal flow mana orang double pumping cie antara la maru patanom. Ya orang punya kadang kadang ni jemaat ni zaman ni, mana orang double pumping cie antara la maru tanom. Mana wal phone jis nampre anto happy ke maru tu nta mana wal bar bar kuda ni jepi, mak kerja ikra, kudunun sayang tu panu nna kuda, jante bandro pada tu nna untuk lembab kayak pena, mana kuda orang friends mana chodak kayak pena kuda, mana interval tu matu nna happy ke orang terinci ente. आलक कर बात पड़ता रहने जेपी एट वन निजल चप्पू ना मारे कस्टमर तो ना आई थे फ्रेंड्स वो के कस्टमर तो ना गल्फ चुन डबल सांपन जानता वो के कहानी रेप और राबा ये मानव भोषित कौशलों कौन ता कौन ता डबल अंता सोचिन सैलरी अंता पंपे कोणा 
కొంత డబ్బు అయినా మదుపు చేసుకోవాలండి మన కోసం సేవ్ చేసుకోవాలి తప్పనిసరిగా సేవ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే నేను చాలామంది చూశాను ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఇక్కడ పనిచేసి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళ పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉంటుంది కొందరు పిల్లలు చూస్తున్నారు కొందరు పిల్లలు చూడట్లేదు చూడని వాళ్ళ పరిస్థితి అయితే మరి ఇంకా చెప్పనవసరం లేదండి చివరికి వాళ్ళకి చిన్న చిన్న అవసరాలకి మెడికల్ అవసరాలకు కూడా డబ్బులు అడుగు అడుక్కుని అడిగి అడిగి మెడిసిన్ తెచ్చుకోవాల్సి వస్తున్న పరిస్థితి అండి చాలామంది ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా పేర్లు చెప్తే పోగదని చెప్పి చెప్పట్లేదు కానీ నేను జస్ట్ ఇలాగ పనిచేసి వాళ్ళని చూపించాను మీకు వీడియోస్లో అయితే ఫ్రెండ్స్ మనం తప్పనిసరిగా మనకి పెన్షన్ ఎవరు ఎవరండి మనకి పెన్షన్ ఎవరు ఎవరు మన పెన్షన్ మనమే క్రియేట్ చేసుకోవాలి మన రేపొద్దున మన ఆర్థిక ఆర్థిక భద్రతని మనమే క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఆర్థిక భద్రతలో ఫైనాన్షియల్ ఫైనాన్షియల్ మన ఫిట్నెస్గా ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ మనకు ఉండాల్సింది హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అండి ఇదేంటి ఇదేంటి తమ్ముడు హెల్త్ డబ్బుకి ఆరోగ్యానికి సంబంధం ఏంటి నువ్వు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అంటున్నావా ఎస్ ఫ్రెండ్స్ తప్పనిసరిగా ఏదో ఒక చిన్న హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఇన్సూరెన్స్ అయినా మనకు ఉండాలి గల్ఫ్లో పనిచేసే వాళ్ళకి ఎందుకంటే ఎక్కువ మొత్తంలో డబ్బు మన చేతులు దాటిపోయేది ఆరోగ్యం ఆరోగ్యం వల్లనే ఎక్కువ మొత్తంలో డబ్బు మన చేతులు దాటిపోయేది ఆరోగ్యం అనే కారణంతో కారణం వల్ల ఎక్కువ డబ్బులు చేతారిపోతుంటాయి మనం మిగిలిన విషయాలు కంట్రోల్ చేయొచ్చు హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఈ మందులు నేను కొనుక్కొని ఈ మందులు కొనుక్కొని ఇంజెక్షన్ నేను చేయించుకోవడానికి కుదరదు చేయించుకోవాలి హాస్పిటల్లో ఒకరోజు ఒకరోజు అడ్మిట్ చేస్తే వెయ్యి రూపాయలు బెడ్ ఛార్జ్ తీసుకుంటారు డాక్టర్ వచ్చి చూసి డాక్టర్ వచ్చి చూసి వెళ్ళి ఐదు వందలు ఛార్జెస్ తీసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు రేట్లు పెరిగిపోయాయండి ఇండియాలో ఇంత ముందులా లేవు రేట్లు చాలా పెరిగిపోయాయి ప్రతిదీ విపరీతమైన కాస్ట్ నిన్నగాక మొన్న వరకు కిలో ఉల్లిపాయలు అరవై రూపాయలు ఉండేది తెలుసా మీకు ఇప్పుడంటే తగ్గు ఉండొచ్చు కానీ మొన్న వరకు నేను ఊళ్ళో ఉన్నప్పుడు ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు కిలో అరవై రూపాయలు ఉన్నాయి ఉల్లిపాయలు రేట్లు పెరుగుతున్నాయండి దాని తగ్గట్టు మన ఆర్థిక పద్ధతి కూడా మనకు పెరగాలి మన మనం కొన్ని సంవత్సరాలకి పనిచేసి ఇండియా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా మనం ప్రశాంతంగా బ్రతకాలి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి వందకి యాభైకి చేసి ఆపుతుంటే చిరాగ్గా ఉంటుందండి యాస్ ఫ్రెండ్స్ మీరు నమ్మిన నమ్మకపోయినా కానీ గల్ఫ్లో పనిచేసి గల్ఫ్లో కొన్ని సంవత్సరాలు పనిచేసి మన ఇండియా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మన అవసరాల కోసం వందకి యాభైకి చేసి ఆపుతుంటే అంతకన్నా దరిద్రం మరొకటిలేదండి ఎవరు ఒప్పుకున్నా ఎవరు ఒప్పుకోని ఒప్పుకోబోయి ఇది మాత్రం నిజం ఫ్రెండ్స్ అందుకోసమే గల్ఫ్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఆర్థిక భద్ర భద్రత కోసం నేను ప్రిఫర్ చేసేది ఏంటంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయండి మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఉండే షేర్ మార్కెట్లో ఒక భాగం మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అందులో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మీకు మంచి రిటర్న్స్ వస్తాయి బ్యాంకులో ఇన్వెస్ట్ చేసిన తెలియని వ్యక్తులకి తెలిసిన వ్యక్తులు తెలియని వడ్డీకి ఇచ్చిన వడ్డీకి ఇచ్చేటప్పుడు మాత్రం ఫ్రెండ్షిప్ బాగుంటుంది అండి డబ్బులు ఇచ్చిన మాత్రం మంచి ఫ్రెండ్షిప్ బాగుంటుంది కానీ ఆ డబ్బులు తిరిగి ఇచ్చేటప్పటికే ఫ్రెండ్షిప్ పాడైపోతుంటుంది అందుకు వడ్డీకి ఇవ్వడం అంటే కొంతవరకు కరెక్ట్ కానీ అంతా కరెక్ట్ కాదు నెక్స్ట్ సంపాదించే డబ్బుల్ని కొంత గోల్డ్ రూపంలోనో కొంత మ్యూచువల్ ఫండ్కి మ మరలించడం కొంత వేరే విధంగా మదుపు చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీరు రాబోయే భవిష్యత్తుకి ఎవరి దగ్గర కూడా వంద యాభైకి చేసి ఆపకుండా ఉండే విధంగా మీరు మీ భవిష్యత్తు కోసం మీరు కొంత మదుపు చేసుకోవాలి వచ్చిన డబ్బులు అంతా మొత్తం అంతా పంపకూడదు ఇంటికి ఇది మాత్రం నిజమండి నేను చాలామంది చూశాను ఎంతోమంది నాకు తెలిసిన నాకు చాలామంది నాకు కామెంట్లు పెడుతుంటారు సంపాదించ డబ్బు అంతా ఇంటికి పంపించానండి మా అబ్బాయి ఏమో కారు కొనుక్కున్నాడు ఒక అబ్బాయి ఆటో కొనుక్కున్నాడు చేశాడు నాకు నాకు అవసరం వస్తే ఎవరు ఇచ్చేవాళ్ళు లేరండి పరిస్థితి అంటుంటే ఇంకేం చెప్తాం మరి అందువల్లనే సంపాదించే టైంలోనే జాగ్రత్త పడాలి ఒంట్లో వయసు వయసు ఉండి మన ఒంట్లో వయసు ఉండి ఓపుకున్నప్పుడు మనం సంపాదించుకున్న టైంలోనే మనకంటూ కొంత పక్కన తీసి పెట్టుకోవాలి దీపం ఉండగానే ఇల్లు సెక పెట్టుకోవాలి అయితే ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకి పెన్షన్ మనమే క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే నేను రికమెండ్ చేసేది మ్యూచువల్ ఫండ్లు ఇన్వెస్ట్ చేయండి మ్యూచువల్ ఫండ్లు ఇన్వెస్ట్ చేయడం వలన మీకు ఎంత మీ స్టార్టింగ్ ఐదు వందల నుంచి ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంది అలా కంటిన్యూ ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటే ప్రతి నెల నెల కొన్ని రోజుల తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత అదే మీకు పెద్ద మొత్తమే కూర్చుంటుంది అయితే ఫ్రెండ్స్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే చాలామంది అంటుంటారండి అరే ఈ నిన్నగా మొన్న జస్ట్ మా బస్సులో ఒక మా తెలంగాణ మిత్రుడు ఒక అన్నాడు అన్నాడు అదికి ఇలాగా నేను క్లాస్ పిగుతున్నాను మా డబ్బుల విషయం గురించి చెప్తున్నాను అయితే ఏంద్రాబాయ్ నువ్వు ఎప్పుడు చూసినా పైసల పైసలు అంత అయింది పైసలు ఏంద్రాబాయ్ కాగితం ముక్కలు రాయి వేళ ఉంటే రేపు పోతాయి అంటున్నాడు ఎస్ ఫ్రెండ్స్ నిజమే పైసలు కాగితం ముక్కలే ఇవి ఎలా ఉండొచ్చు రేపు పోవచ్చు కానీ మళ్ళీ రమ్మంటే రావండి మళ్ళీ రమ్మంటే రావు మళ్ళీ వచ్చేటప్పటికి మనం వయసు అయిపోద్ది అప
అందువల్ల మన పెన్షన్ని మనమే క్రియేట్ చేసుకోవాలి దీనికి పెన్షన్ స్కీమ్లు కూడా మనం ఎల్ఐసిలో పెన్షన్ స్కీమ్లు ఉన్నాయి అందులో కూడా డబ్బులు కట్టుకోవచ్చు లేదంటే బెస్ట్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అని మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్ చేసుకోండి మీకు రాబోయే భవిష్యత్తు పెద్దగా కాకపోయినా ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి వంద యాభైకి చేచాపే అవసరం ఉండకుండా ఉంటుందని నా ఉద్దేశం ఉంటాడు ఎందుకంటే నేను చాలామంది చూశానండి చాలామంది చూశాను పనిచేసినంత కాలం మంచి బాగా డబ్బులు సంపాదిస్తారు పని మనం పనిచేసినంత కాలం మనం డబ్బులు సంపాదించినంత కాలం మన దేశంలో ఉన్న ఫ్రెండ్స్ కూడా అందరితో మంచి ఫ్రెండ్షిప్ జాన్ జిగిరి దోస్తానం వస్తుంటుంది తర్వాత ఈ రోజైతే మన దగ్గర డబ్బులు రావడం తగ్గిపోయిందో మన ఊపు తగ్గిపోయిందో అప్పుడు తెలుస్తుందండి నిజమైన ఫ్రెండ్ ఎవడో మనకి పైపై నటించే వాళ్ళు ఎవరో అప్పుడు తెలుస్తుంది అందువల్ల ఫ్రెండ్స్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే వయసులో ఉండగానే డబ్బులు సంపాదిస్తే టైంలోనే మన ఫ్యూచర్ భవిష్యత్తు కోసం కొంత డబ్బులు సేవ్ చేసి పెట్టుకోండి కొంత ఎంతో కొంత ట్వంటీ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ మీకు వంద దినాలు సంపాదిస్తున్నారు సంపాదిస్తున్నారు అనుకోండి ఒక ఇరవై దినాలు సంపాదించి పక్కన పెట్టుకోండి దాచి పక్కన పెట్టుకోండి అని మ్యూచువల్ ఫండ్కి ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేయండి దాచి పక్కన పెట్టుకుంటే బ్యాంక్ అకౌంట్లో వేసుకోవాలి తీసుకున్నావు లేదా మీరు పక్కలో పెట్టుకోవాలని నా ఉద్దేశం కాదు ఇన్వెస్ట్ మస్ట్ బి ఇన్వెస్ట్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తేనే డబ్బు పెరుగుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి డబ్బు పెరగాలంటే ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఇన్వెస్ట్ చేయాలి మదుపు చేస్తేనే డబ్బు పెరుగుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి ఇంకా మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఏ ఎటువంటి ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అంటే అది ఎలా ఉంటుందండి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మీ యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి ఏంటి మీ ఆరోగ్య పరిస్థితి ఏంటి మీ విధి ఎంతమంది డిపెండ్ అయి ఉన్నారు మీ పిల్లలు ఎంతమంది మీకు హౌస్ ఉందా లేదా ఇటువంటి విషయాలు అన్నీ ఆలోచించి ఫండ్స్ సెలెక్ట్ చేసి చెప్పాలండి అది అయితే ఫ్రెండ్స్ నేను అదే సోన్ మంచి మంచి ఫండ్స్ ఎలా ఉన్నాయి నేను త్వరలో చెప్తానండి మీ అందరికీ అదే మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్ చేయమని చెప్పడమే కాదు ఎటువంటి ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మంచిదో ఎటువంటి ఫండ్స్లో మంచి రిటర్న్స్ వస్తున్నాయని నేను మీకు త్వరలో చెప్తానండి ఫ్రెండ్స్ మరి మన మిత్రులందరికీ హ్యాపీ దివాలి అండి గల్ఫ్తున్న గల్ఫ్లో ఉన్న మన మిత్రులందరికీ హ్యాపీ దివాలి ఈ సంవత్సరం ఎలాగో గల్ఫ్లో ఉండిపోయాం నెక్స్ట్ ఇయర్ అయినా మనం ఇండియాకి వెళ్ళి మన ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్ అందరితో హ్యాపీ దివాళీ జరుపుకోవాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నానండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి మనం నేను నెక్స్ట్ మంచి మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో